హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు రాది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కంపెనీ తక్షణంలో చేయ అండి అండ్ ఇంక ఈ రోజు ఈ వీడియో దేని గురించి అన్నది అయితే మీకు తమ్మేలు చూస్తేనే అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా వాట్ వీ ఈట్ ఇన్ ఏ డే సో ఈ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి ఈవినింగ్ డిన్నర్ వరకు ఒక డేలో మేమేం ఫుడ్ తీసుకున్నాము అన్నది అయితే ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కంప్లీట్గా ఎవ్రీడే ఇలానే ఉంటుంది అని అయితే నేను చెప్పను కానీ కొన్ని 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 సేమ్ ఉంటాయి కొన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అవి ఏవి సేమ్ ఉంటాయి ఏవి చేంజ్ అవుతాయి అన్నది కూడా నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో టైటిల్కి తగ్గట్టే కంప్లీట్గా ఈ వీడియో అంతా కూడా ఫుడ్డే ఉంటుంది అనమాట వేరే కంటెంట్ అయితే ఏమి ఉండదు రెసిపీస్ కానీ అండ్ కొన్ని కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ అవన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను మోస్ట్లీ చాలా వరకు కూడా ఎవ్రీ మార్నింగ్ లెమన్ వాటర్తో స్టార్ట్ చేస్తాను నాకు కుదిరినంత వరకు ఎప్పుడైనా ఆ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకునే అంత టైం కూడా లేదు అనుకుంటే యాపిల్ సైడర్ వెనుకర్ కానీ లేకపోతే నా దగ్గర ఎప్పుడు చియా సీడ్స్ కొంచెం సోక్ చేసే ఉంటాయి అనమాట సో అవి కొంచెం కలిపేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను నేను ఒకవేళ నాకు వర్క్కి టైం అయిపోతుంది అట్లా అనుకుంటే బట్ నాకు కొంచెం అన్న టైం ఉంది అనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీగా నేను లెమన్ వాటర్ తీసుకుంటాను సో ఇక్కడైతే నాకు సతీష్కి ఇద్దరికి కలుపుకున్నాను నేను సతీష్కి ఇచ్చేసి అండ్ ఇంకా ఇక్కడ నేను నేను కూడా ఆ లెమన్ వాటర్ అయితే కొంచెం తాగుతా ఉన్నాను సో అలా నేను లెమన్ వాటర్ అది తాగిన తర్వాత అయితే వర్క్ అది చేసుకుంటా అనమాట కొంచెంసేపు కూర్చొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాకు కుదిరినప్పుడు ఎప్పుడో వచ్చి ఇట్లా ఏదో ఒక జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను ఈ మధ్య అయితే మాత్రం నేను ఏదైనా వెజిటబుల్ జ్యూస్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను ఎర్లీ మార్నింగ్ అంతకు ముందు అయితే కొంచెం వేరేవి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్కి ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళం మీలో కూడా చాలా మందికి తెలుసు మేము స్మూతీస్ అవి ఎక్కువగానే తాగుతాం అట్లా అని చెప్పి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ మధ్య స్మూతీస్ కొంచెం తగ్గించేసి ఇట్లా వెజిటబుల్ జ్యూస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా అనమాట ఎందుకంటే మిగతా డేలో వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పి అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ లెవెన్ అట్లా అవుతుంది అనుకుంటా సో ఇప్పుడు ఇంకా నేను చియా పడ్డింగ్ చేసుకుంటున్నాను చియా పడ్డింగ్ అంటే మీకు ఆ పేరులోనే అర్థమైపోతుంది కదా మోస్ట్లీ చియా సీడ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఫస్ట్ నేను ఒక స్కూప్ చియా సీడ్స్ తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకున్నాను సో నా దగ్గర ఉంది అయితే చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ అనమాట అందుకే ఆ కలర్లో ఉంది అండ్ ఆ తర్వాత కొన్ని హెంప్ సీడ్స్ తీసుకున్నాను సో మోస్ట్లీ నాకు కుదిరితే నేను ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ పెట్టుకుంటా అనమాట బట్ ఈ రోజు అయితే నేను ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ ముందు రోజు పెట్టుకోలేదు సో అందుకని చెప్పి నేను చియా పడ్డింగ్ చేసుకుంటున్నాను సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఓట్స్ ఉండవు అంతే కొన్ని ఆల్మండ్స్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ స్లైస్ చేసిన ఉన్నాయన్నమాట అవి వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం ఆల్మండ్ మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఎవరికైనా కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చియా పడ్డింగ్ ట్రై చేయండి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అసలు చియా సీడ్స్ అయితే మాత్రం బాగా పనిచేస్తాయని చెప్పచ్చు దానికైతే మాత్రం నేను ఒక్కొక్కసారి ఫుల్గా ఎప్పుడైనా బాగా తింటాం కదా సో కొంచెం ఎప్పుడైనా ఫ్రీ అయిపోవాలి అనుకుంటే నేను కొంచెం చియా సీడ్స్ సోక్ చేసుకుని తింటే నాకు బాగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అదంతా కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని నేను అట్లా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా ఉంచుకుంటాను అండ్ ఆ చియా పడ్డింగ్తో పాటు నేను కొన్ని ఎగ్స్ అది కూడా పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఏది చేసినా కూడా నేను సతీష్కి నాకు ఇద్దరికి ప్రిపేర్ చేసుకుంటా అనమాట సతీష్కి పాప ఇవన్నీ అంత టేస్టీగా అనిపించవు బట్ స్టిల్ చేసుకునే ఓపిక లేనప్పుడు ఎవరైనా చేసి పెట్టింది తినాలి కదా సో అలా
ఇందాక కన్సిస్టెన్సీకి ఇప్పటికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూసారా ఇందాక అంత వాటర్ లాగా ఉంది కదా బట్ ఇప్పుడు మాత్రం మంచిగా కొంచెం గట్టిగా అట్లా అయిపోయింది అండ్ ఆ తర్వాత అయితే నేను కొంచెం హనీ కూడా వేసుకున్నాను యాక్చువల్గా ముందే వేస్తాను నేను హనీ కూడా బట్ మర్చిపోయాను అనమాట అందుకని హనీ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని ఫ్రూట్స్ అవి కూడా పెట్టుకుంటున్నాను సో ఫ్రూట్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం తక్కువే యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య ఎందుకంటే మళ్ళీ మేము నైట్ తింటాము సో అందుకే ఎక్కువ వద్దు అని చెప్పి చాలా తక్కువే తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇద్దరికి కలిపి ఒక ఒక బనానా కట్ చేశాను సో వచ్చారు ఒక హాఫ్ బనానా అండ్ అలానే కొన్ని బ్లూబెర్రీస్ అంతే సో అది మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు చూడటానికి అయితే మాత్రం మంచి ఎమ్మీగా ఉంది కదా అండ్ దీంతో పాటు నేను ఇంకొక నేను ఎగ్స్ అది కూడా పెట్టుకున్నాను కదా సో అవి కూడా ఇక్కడ వలుచుకొని పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట నాకు ఒక టూ ఎగ్స్ పెట్టుకుంటాను అండ్ సతీష్కి ఒక త్రీ ఎగ్స్ పెట్టుకుంటాను ఇంకా ఇది తింటే మాత్రం చాలా ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మనం లంచ్ ఎప్పుడు చేసినా కూడా మనకి ఆకలి అయితే ఏమయ్యదు మాకు లంచ్ కొంచెం లేటే అవుతుంది ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైంలో చాలా బిజీగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే నేను ఇట్లా సింపుల్ సింపుల్ వేవ్ ఒకటి చేసుకుంటాను ఇంకా కొంచెం ఫ్రీ అయిన దగ్గర ఎప్పుడు ఫ్రీ అయితే అప్పుడు వచ్చి ఇంకా లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇంకా ఈరోజు నేను లంచ్లోకి అయితే మాత్రం పాలక్ పన్నీర్ రైస్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఈ రెసిపీ నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎవరికైనా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించినా కొంచెం యమ్మీగా అనిపించినా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చితే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ వీలైతే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మెసేజ్ చేయండి మేబి ఫోటో అయినా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే సతీష్కి అయితే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట తనే చెప్పాడు మీతో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోమని సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఫస్ట్ నేను కొంచెం రెసిపీ చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ అయితే మాత్రం కొంచెం ఘీ వేసుకున్నాను అండ్ అలానే కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాను రెండు వేసుకోండి టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మన బిర్యానీ స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ వేసుకున్నాను అండ్ అలానే కొంచెం ఆనియన్ వేసుకున్నాను ఆనియన్ వేసుకొని అందులోకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఉప్పు పసుపు కూడా వేసుకున్నాను కొంచెం కరే సారీ కరివే పక్క కాదు పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను సో అలా ఆనియన్స్ అది కొంచెం ఫ్రై అయిపోయాయి అనుకున్నాక కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కూడా వేసుకున్నాను అండ్ అలానే ఇక్కడ నా దగ్గర పీస్ ఉంటే పీస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఎల్లో నా దగ్గర అయితే ఎల్లో కలర్ పీస్ ఉన్నాయి సో గ్రీన్ పీస్ అయినా కూడా బాగుంటాయి మీ దగ్గర ఏవి అవైలబుల్ ఉంటే అవి వేసుకోండి ఇవి రెండు లేకపోతే కొన్ని చిక్ పీస్ ఉంటాయి కదా అవి ఉన్నా కూడా వేసుకోండి కొంచెం బాగానే ఉంటుంది బట్ మోస్ట్లీ ఇట్లా గ్రీన్ పీస్ కానీ ఎల్లో పీస్ కానీ అయితే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట ఇలాంటి రైస్లోకి అలా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెం వేయింది అనుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడైతే పాలకూర వేసుకుంటున్నాను సో నేను మంచిగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి మీకు అంత ఎక్కువలాగా అనిపించట్లేదేమో కానీ బట్ చాలా వేసాను అనమాట నేను పాలకూర అయితే మాత్రం సో ఈ రెసిపీలో గుడ్ థింగ్ ఏమైనా ఉంది అంటే అదే నేను మామూలుగా అయితే ఆకూరలో అంత ఎక్కువ అయితే ఏం తిన్ను ఈ మధ్య కొంచెం పర్లేదు కానీ అంత ముందు అయితే అసలు చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు బట్ ఇట్లా ఈ ఈ రైస్ అయితే మాత్రం టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనకు తెలియకుండానే చాలా గ్రీన్ లీవ్స్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా సో అది నాకు బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అలా పాలకూర అది కూడా కొంచెం వేగిపోయింది అనుకున్న తర్వాత అయితే ఇంక ఇక్కడ నేను కొన్ని మన స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఉప్పు కానీ కొంచెం కారం కానీ అండ్ అలానే కొంచెం గరం మసాలా ఇంకా వేరే వేవేవో అయితే నేనేం యాడ్ చేయనండి లైక్ జీలకర్ర పౌడర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వేస్తారు కదా సో అట్లాంటివి అయితే నేనేం వేయను గరం మసాలా మాత్రం యాడ్ చేశాను గరం మసాలా కూడా నేను ఓ ఎక్కువ అయితే ఏమైను ఇలాంటి రైసుల్లోకి జస్ట్ మీరు చూస్తే వన్ స్పూన్ కూడా యాడ్ చేస్తానో లేదో జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట మరి ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదని నా ఒపీనియన్ ఎలాగో మనం నాన్ వెజ్లు అవి తినేటప్పుడు వాటిలోకి ఎక్కువ వేసుకుంటాం కదా సో కొన్ని నీటిలోకి తక్కువ తక్కువ వేస్తూ ఉంటాం అనమాట జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం అండ్ ఆ తర్వాత అయితే ఇంకా చూస్తున్నారు కదా పన్నీర్ వేసుకున్నాను పన్నీర్ కూడా మీకు కావాల్సినంత వేసుకోవచ్చు మోస్ట్లీ అయితే మాత్రం సో పన్నీర్ అంతగా నచ్చిన వాళ్ళకు కూడా నచ్చుద్ది ఎందుకంటే నాకు సతీష్కి అయితే మాత్రం పన్నీర్ అస్సలు అంత అంత ఏం నచ్చదు అనమాట మేము చాలా తక్కువ తింటాం మీరు చూస్తే ఈ మ
అయితే మాత్రం అండ్ ఈ రైస్లోకి అయితే మాత్రం ఎస్పెషల్లీ బాగుంటుంది సో ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి నేను చూస్తే మీరు మీరు చూసుంటే నేను ఎక్కువే యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే నేను తీసుకునే రైస్కి అది చాలా ఎక్కువ అనమాట ఆ క్వాంటిటీకి అది చాలా ఎక్కువ బట్ మీకు అంత కుక్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే అసలు డిఫరెన్స్ తెలియదు చాలా బాగా మంచి మంచి ఫ్లేవర్ తోటి బాగా అనిపిస్తుంది సో పన్నీర్ అది కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా అవసరం లేదు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ కొంచెంసేపు అట్లా మూత పెట్టుకొని ఉంచుకున్నా అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత అయితే ఇక నేను రైస్ అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూస్తే పెద్దగా అర్థమవుతూ ఉండి ఉండదు కానీ నేను వైట్ రైస్ కాదు తీసుకుంది బ్రౌన్ రైసే కానీ చాలా బాగా వస్తుంది బ్రౌన్ రైస్ అయినా కూడా సో మీ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట మీకు వైట్ రైస్ బెటర్ అనిపిస్తే వైట్ రైస్తోనే ట్రై చేయండి అండ్ నాకైతే మాత్రం బ్రౌన్ రైస్ అన్నా కూడా బాగానే అనిపించింది సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడైతే నేను కొంచెం కొత్తిమీర తీసుకున్నాను అండ్ రైస్ క్వాంటిటీ కూడా నేను చాలా తక్కువ తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్నది ఇక్కడ వచ్చేసరికి వన్ కప్ తీసుకున్నాను అంతే అందుకే నేను రిమైనింగ్ వన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకున్నాను అనమాట సో మీరు అట్లా రైస్తో ఏం ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటే మీరు కొన్ని కొన్ని తగ్గించుకోవచ్చు మీకు అవన్నీ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనిపిస్తే నే మీరు చూసుంటే నేను పీస్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నాను పన్నీర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఇదే రీజన్ అనమాట ఎందుకంటే రైస్ తక్కువ తీసుకుంటున్నాను అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ ఫిల్లింగ్గా ఉండాలి కదా సో అందుకని చెప్పి సో అలా అంతా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే నేను ఇంకా ఇన్స్టెంట్ పాట్ బౌల్ ఉంటుంది కదా అందులోకి వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంక ఇక్కడ ఫైనల్గా నేను ఒకసారి ఉప్పు అంటే వాటర్ అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాక ఉప్పు సరిపోయింది లేదో చూసుకుంటున్నాను అనమాట నాకు నా ఒపీనియన్ అయితే ఉప్పు సరిపోతే చాలు మనం కారం కారం మోస్ట్లీ సరిపోతుంది ఎందుకంటే మసాలాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి చప్పగా అయితే ఏమి ఉండదు సో ఉప్పు సరిపోతే తినేయొచ్చు అనమాట సో అందుకని ఉప్పు మాత్రం చెక్ చేసుకుంటాను కంపల్సరీగా అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ నేను ఇన్స్టెంట్ పాట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను నేనైతే ఒక సిక్స్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటాను అనమాట బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఇంకొక టూ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఇంకాస్త బాగా వస్తుంది సో అది అలా మా పాలక్ పన్నీర్ రైస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు చూడటానికి ఎలా అనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ మేబీ కొంచెం వెట్గా అనిపిస్తూ ఉండుండొచ్చు బట్ మాకు ఇది ఫైన్ అనమాట మీకు కొంచెం డ్రైగా కావాలి అనుకుంటే నేను చెప్పినట్టు ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టుకోండి సో మంచిగానే వస్తుంది అండ్ నేను వేసింది బ్రౌన్ రైస్ కాబట్టి కొంచెం వాటర్ అది కూడా ఎక్కువ వేసాను ఎందుకంటే కొంచెం మెత్తగా అయితే కొంచెం తినటానికి బాగుంటుంది డిఫరెన్స్ తెలియకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి సో సతీష్ మోస్ట్లీ నాన్ వెజ్ అయితే తింటాడు అనమాట చాలా వరకు అయితే మాత్రం తనకి చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఆ చికెన్ ఎన్ని రకాలుగా చేసినా కూడా తింటాడు బట్ వెజిటబుల్స్ అయితే మాత్రం నేనే తక్కువ అనుకుంటే సతీష్ ఇంకా తక్కువ సో అట్లా ఈ మధ్య వెజిటబుల్స్ అయితే మాత్రం బాగా తగ్గించేసాము సో ఈ మధ్య నేను అదే ఇదిగా పెట్టుకున్నా అనమాట ఖచ్చితంగా వెజిటబుల్స్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి సో కొంచెం ఓపిక చేసుకుని వెజ్ కర్రీస్ కానీ ఇట్లా ఇవన్నీ ఎక్కువ చేస్తున్నా అనమాట ఎక్కువ వెజ్జీస్ వెళ్ళేటట్టు కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాను రోజు కూడా సో నాకు వీలైతే నేను అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ సతీష్ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతున్నాయి సో అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ ఇందా చూసారా అసలు నేను అడగలేదు అనమాట యాక్చువల్గా తనని రివ్యూ అది ఏం అడగలేదు ఇద్దరం కూర్చొని తింటా స్టార్ట్ చేసాము సో తనకు చాలా బాగా నచ్చేసింది అనమాట సో అందుకని చెప్పి తనే అన్నాడు చాలా బాగుంది షేర్ చేస్తాను అని చెప్పాడు అనమాట అప్పుడు నేను మళ్ళీ వీడియో ఆన్ చేసి తీసుకున్నాను
అండ్ ఇంకా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను హంచ్ బేబీకి ఏం ప్రిపేర్ చేశానో చూపిస్తున్నా అనమాట వాటి ఈట్ ఇన్ ఏ డే అంటే హంచ్ బేబీ కూడా వస్తాడు కదా సో అందుకని తన కూడా ఒక మీల్ అయితే ఇన్క్లూడ్ చేశాను తనకి నేను నార్మల్ రైస్ పెట్టాను వైట్ రైస్ పెట్టాను అండ్ ఆ తర్వాత ఎగ్ కర్రీ చేశాను ఎగ్ కర్రీ అయితే మాత్రం బాగానే తింటాడు అనమాట హంచ్ అండ్ మనకు చేయటం కూడా ఈజీ కాబట్టి నాకు కుదిరినప్పుడు ఒకవేళ వేరే ఏమేమి చేయటానికి కుదరకపోతే నేను ఎగ్ కర్రీ చేసేస్తూ ఉంటాను నా తనకు కూడా పాలక అదే రైస్ చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే అనుకోకుండా బయటకు వెళ్లాల్సిన పని వచ్చింది అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇంక మళ్ళీ ఇద్దరికి అంటే కష్టంలే అని చెప్పి తనకు నార్మల్గా ఎగ్ రైస్ చేస్తాను అదైతే మొత్తం చాలా నార్మల్ ఎగ్ కర్రీ చేశాను అది ఫాస్ట్గానే అయిపోతుంది కాబట్టి సో అది హంచుకైతే అవి చేశాను అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు మేము డిన్నర్కి ఏం చేసుకుంటున్నామో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట సో డిన్నర్ అయితే చాలా లైట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ తింటాము ఏ ఒక ఫ్రూట్స్ తింటాము ఈరోజు అయితే మాత్రం నేను దానిమ్మకాయలు తెచ్చుకున్నాను అవి తెచ్చి కూడా అవుతుంది కొన్ని రోజులు మళ్ళీ అవి ఎక్కడ పాడైపోతాయో అని చెప్పి ముందైతే మాత్రం వలుచు పెట్టుకుందాం అనుకున్నా అనమాట పెట్టుకుంటే మనం నేను చెప్పాను కదా ఓట్ ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ కానీ వాటిల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు కదా సో అందుకని వలుచు పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను కానీ ఆ తర్వాత అంతా వలుచుకొని అవి అలా చూడటానికి బాగుంటాయి కదా మంచిగా అప్పుడే కూర్చొని తినేసాను లేండి నేను సో అది డిన్నర్కి అయితే మాత్రం మోస్ట్లీ ఇట్లా మేము ఫ్రూట్స్తోనే కంప్లీట్ చేస్తాం అనమాట సో అది ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ నా వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంక ఈ మధ్య నేను చాలా రెస్ కొత్త కొత్త రెసిపీస్ అన్నీ చేస్తున్నాను అనమాట సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నేను తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్ నె